ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ ഞാൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുമായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പോൾ അന്ന് എസ് ഐ ആയിരുന്നു ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചാർജ് ഇപ്പോൾ ആ കഥ മാറി ഇപ്പോൾ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഏകദേശം ആയിരത്തോളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചാർജ് അപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചാർജ് ഉള്ള ഒരാളെ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമത്തിൽ എസ് എച്ച് ഒ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം സർക്കിളാണ് ഇപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചാർജ് അങ്ങനെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കും അതേ അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ ചാർജ് ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാവും ഇവർ രണ്ടു പേരും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് എ എസ് ഐ ഒ സീനിയർ മോസ്റ്റ് എ കോൺസ്റ്റബിളോ അവരാണ് അവിടെ ചാർജ് വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരാവും എസ് എച്ച് ഒ അപ്പോൾ പൊതുവേ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ നാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എച്ച് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം എസ് എച്ച് ഒ ആണ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായി ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് അതുപോലെ സർക്കാരിൻ്റെ പല തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതുപോലെ വലിയ പണക്കാർ ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ മന്ത്രിമാർ എല്ലാ മന്ത്രിമാരുടെയും വസതികൾ ഇതെല്ലാം തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അതിർത്തിയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു കവറ്റബിളായ ഒരു പോസ്റ്റിങ് തന്നെയാണത് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്താലും തീരില്ല അങ്ങനെയാണ് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സ്വഭാവം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നു വളരെയധികം കള്ളന്മാരും അവിടെയുണ്ട് അപ്പം ക്രിമിനൽസ് വളരെയധികം കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന് അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും അന്നത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ ക്യാഷ് ഗോൾഡൊക്കെ ധാരാളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കള്ളന്മാർ പലരും ഇപ്പം അവിടെ വന്ന് താമസവും തുടങ്ങി പണക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കള്ളന്മാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ കേടികളുടെ അവിടുത്തെ ഡി സികളുടെ നോൺ ഡിപ്രഡേറ്റേഴ്സ് ഡോസിയർ ക്രിമിനൽസ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഷീറ്റ് അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മോഷണം നിർത്താൻ വേണ്ടി പലരും പകലും രാത്രിയും അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആവും ചില ചില കള്ളന്മാർ വന്ന് ഞാൻ മോഷണമൊക്കെ നിർത്തി സാറേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് രാത്രി കിടന്നോളാം കേരളത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചോണം ആയിരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ നൈറ്റ് പെട്രോളിന് ഏകദേശം കേരളത്തിലെ ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ നാല് പേരെങ്കിലും അയക്കും അത് ഓരോ ബീറ്റാണ് ആ ബീറ്റിൽ ഏറ്റവും മോശം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർ റെപ്രസെൻസ് ഉണ്ടാവും പോലീസുകാർ സ്ലാക്കായിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമായിരിക്കും ഉറക്കം വരുമ്പോൾ അവിടെ പോയി നിൽക്കുമായിരിക്കും ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കാം എങ്കിലും ഏകദേശം നാലായിരം പോലീസുകാർ കേരളത്തിൽ ഉറക്കോ ഒഴഞ്ഞ് അവരവരുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തി സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ള വസ്തുത പൊതുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കണം പോലീസിൻ്റെ ആ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ നോക്കിക്കോണം നാലായിരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീ പോലീസുകാർ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വഴിയോരങ്ങളിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പോലീസിൻ്റെ ആ സേവനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം കള്ളന്മാർ ചിലർ മോഷണമൊക്കെ നിർത്തി സാറേ ഞാൻ ഇനി മോഷണത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല രാത്രി ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വര വരാന്തയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നോളാം കാരണം ഈ നൈറ്റ് പെട്രോൾ പോകുന്നവരെ ഓരോ ബീറ്റിലും അപ്പോൾ കാരണം നമുക്കറിയാം വില്ലേജ് ഓഫീസിലൊക്കെ ഓരോ ബീറ്റായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ ഓരോ കരകൾ അതൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ ബീറ്റുണ്ട് അവിടെ പോകുന്ന പോലീസുകാർ ആ കള്ളന്മാരെ റെസിഡൻസിലെ രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കാരണം അവരവിടെ പ്രസൻറ്റ് ആണോ അല്ലെ മോഷണത്തിന് പോയോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ പോലീസിലുണ്ട് അപ്പം ഈ കള്ളന്മാരിലൊരാൾ വളരെ പൂച്ചെടിയുള്ള സുകുമാരൻ അപ്പം പൂച്ചെടിയുള്ള സുകുമാരൻ്റെ ഒത്തിരി തന്മയത്വപരമായ വളരെയധികം മോഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റിലാണ് ഞാൻ അവിടെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ
അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ട്രിവാൻഡ്രം ഡേ ശ്രീമൂലം ക്ലബിലാണ് കളിക്കുന്നത് നാലരയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പോയി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ വി ഐ പികളാണ് എല്ലാം റിട്ടയർ ചെയ്തു ഡോക്ടർ സുധീഷുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഒരു തോമസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐ ടി ഫീൽഡിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാവരും കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ശ്രീമൂലം ക്ലബിൻ്റെ ഓഫീസ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മാടക്കട ചെറിയൊരു തട്ടുകടയുണ്ട് അവിടെ ഒന്നൊരു ചായ കുടിക്കും ഒരു ആറ് മണിക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ആ പാരപ്പറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെറിയ വെടികളും കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ചായക്കടക്കാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തട്ടുകടക്കാരൻ്റെ എന്ന് ഓരോ ചായയും കുടിച്ചിട്ടാണ് പിരിയുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അവിടെ അയാൾ തന്നെയായിട്ട് ഈ തട്ടുകട നടത്തുന്നിടത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചായ കൊണ്ടുത്തരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തട്ടുകടക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ഇത് തനിക്ക് ഈയാ കൂടെ ഒരു ചിലവ് കൊടുക്കാനുള്ള വരുമാനം ഇവിടെ കിട്ടുമോ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ സു അപ്പം നല്ല പ്രായമുള്ള ആൾ സാറേ അത് ഈ ഞാൻ നോക്കി ഇപ്പം പല ദിവസമായിട്ട് ഈ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡിൽ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്നു തുടങ്ങാം ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല വേറെ ആശ്രയിക്കാൻ ആരുമില്ല ഇത്രയും പ്രായമായി പത്തൊമ്പത് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് നാര് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കും സാറിനൊക്കെ ചായ എടുത്തു കൂടണം എന്ന് പറയും നാല് അയാൾക്ക് ഇതായിട്ടും ദയ തോന്നി ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തിയാണ് ചെയ്തത് അമ്പത് രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇയാൾ എനിക്ക് കൊണ്ട് ചായ തന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് നോക്കി ഞാനും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് നോക്കി അദ്ദേഹം ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ ആരോടും ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞില്ല ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം രാവിലെ ചായ കുടിക്കാൻ ചെന്നപ്പം ഈ കിളവനെ അവിടെ കണ്ടില്ല അന്നേരം ഞാൻ പോലീസ് ആണല്ലോ റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാണല്ലോ ആ ചായക്കടക്കാരനെ ആ മാടക്കടക്കാരനെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ സാറേ ആ കിളവന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ഞാൻ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചു എന്താ സാറ് സാറിന് അയാളെ അറിയാമോ അവൻ പറയും എനിക്കറിയാം ഇതാണ് പൂച്ചെടിയുള്ള സുകുമാരൻ കാരണം സുകുമാരനെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിലോട്ട് നോക്കി എനിക്കും മനസ്സിലായി പക്ഷെ സുകുമാരനെ എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ മോഷണമൊക്കെ നിർത്തി ആരോഗ്യമില്ല മോഷണിക്കാൻ വീടിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിലൊക്കെ വലിഞ്ഞു കയറാൻ പറ്റില്ല ജോലി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പാവം ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഞാനായിട്ട് എന്തിനാണ് അതൊരു വരുമാനമായി പാവം ജീവിച്ചോട്ടെ ഇനി അധികം നാളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മിണ്ടാതിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സുകുമാരൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വലിയ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനൊരിക്കലും മോഷണം നിർത്തൂല്ല മോഷണം ചെയ്ത് പഠിച്ചവരാരും അത് നിർത്തൂല എൻ്റെ അനുഭവം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സുകുമാരനെ നേരത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം സുകുമാരൻ്റെ എനിക്ക് അത് ഞാൻ അവിടെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പം സുകുമാരൻ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറഞ്ഞു സുകുമാരനെ പറ്റി ചില കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു സുകുമാരനും അത് ശരി വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ സുകുമാരൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കഥകളൊക്കെ ചോദിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു വളരെ രസകരമായിരുന്നു സുകുമാരൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു മകടി രാജു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പെരുങ്കളനുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അവനെ പോലീസ് പലപ്പോഴും അന്വേഷിക്കട്ടത്തില്ല അവൻ തമിഴ്നാട്ടൊക്കെ വലിഞ്ഞുകളെയും മോഷണവും നടത്തി ഇവനാണെന്നറിയാം ഫിംഗർ പ്രിൻ്റൊക്കെ നമുക്ക് സീനി ഇന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവനെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ എന്നാ മാർക്കോ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇപ്പം സുകുമാരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ സിറ്റി വന്നു പോകുന്നുണ്ട് സാറേ എന്നൊക്കെ ഇവൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു മോഷണം നടത്താൻ രണ്ടുപേരും കൂടെ നടത്താൻ ഇവരും കള്ളനാണല്ലോ അങ്ങനെ അവനെ ഒന്ന് വളയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാമെന്ന് ചോദിച്ച് അവസാനം ഇയാൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരിൽ വെച്ചോ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടു വന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ അയാളെ കണ്ടു നല്ലൊരു മോഷണം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എലങ്കൻ ലൈനിൽ നല്ലൊരു ഒത്തിരി വീടുകളുണ്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കയറാം സമ്മതിച്ചു പോലീസുകാർ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇവനെ രാജുവിനെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പ്രതീക്ഷയിലിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യേക ദിവസം മോഷണത്തിന് തീരുമാനമെടുത്തു രാത്രി വരാം സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം അവിടെ കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ പോയി സിനിമ തിയേറ്റർ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ വരാം അങ്ങനെ രണ്ടുപേർ സിനിമയ്ക്ക് പോയി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ആ ഏരിയയെല്ലാം കവർ ചെയ്തു വന്നിട്ട് നേരെ ആ വെള്ളയമ്പലം പരിസരത്തുള്ള ആ ഒരു വീട്ടിൽ വലിയൊരു വീട്ടിൽ ഒരു ഇട ഇട റോഡിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അതിന് പറയണ മുടുക
ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഗോൾഡ് മോഷണവും പോയി ഈവൻ ഈ പോലീസിനെയും ഇവൻ ചതി ഉണ്ടാവുമെന്ന് അവനറിയാം ഇവൻ പ്രസൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന പൂച്ചടി സുകുമാരൻ ചതിക്കുമെന്ന് അവനറിയാം നല്ലൊരു വീടാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനായി അവൻ ആ മോഷണം നടത്തി ആ വഴി അവനെ സ്ഥലം വിട്ടു കണ്ടില്ല പോലീസുകാർ വെളി പറയാനൊക്കെ പോയത് ഇത് പിന്നെ അവനെ പിടിച്ചോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് പൂച്ചടിയുള്ള സുകുമാരൻ പറഞ്ഞ ഒരു കഥയാണ് വേറൊരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായി വെള്ളയമ്പലത്ത് അടുത്ത അത് പൂച്ചെടി വിള സുകുമാരൻ തന്നെ നടത്തിയ ഒരു മോഷണമാണ് അവയാളൊരു സിനിമ അതുപോലെ സിനിമയ്ക്ക് പോയി സെക്കൻഡ് ഷോയും കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ റോഡിൽ കൂടെ ഇട റോഡിൽ കൂടെ മുടുക്കി കൂടെയൊക്കെ നടന്ന് നടന്ന് വെള്ളയമ്പലത്ത് അന്ന് ഒരു വലിയൊരു പണക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു വീടും വെച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും അത്യുന്നത പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വീട് കണ്ടു എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ അവിടെ എസ് ഐ ആയി വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പുള്ളിയുടെ ഒരു കഥ ഒരു ഒരു വീരകഥയാണിത് അപ്പം അവിടെ സുകുമാരനെ അവിടെ ചെന്ന് പാതിരാത്രിയാണ് നല്ല കൂരിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഇരുട്ടാണ് പോലീസൊന്നുമില്ല ആ ഭാഗത്ത് സുകുമാരൻ അവിടെ ചെന്ന് പൈപ്പോഴി കയറി രണ്ടാം നിലയിൽ കയറി സ്റ്റെയർ കേസിൽ വീടിനകത്തോട്ട് കയറാനേ പറ്റിയില്ല സ്റ്റെയർ കേസ് ഇതിലൊന്നും അടുക്കാനേ പറ്റിയില്ല പുള്ളിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ജനൽ പൊളിച്ച് കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല ഏതായാലും പൈപ്പിൽ കൂടെ പിടിച്ച് കയറി അവിടെ ഒരു രണ്ടാം നിലയിൽ അവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡുണ്ട് ജനലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഷെയ്ഡ് അവിടെ കയറി നിന്നു എന്നിട്ട് ആ ജനൽ തുറന്നു കിടക്കാൻ ആ ഒരു ഭയങ്കര കൂരിയിട്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ജനലിൻ്റെ അകത്തൂടെ കൈയിട്ട് തപ്പിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്രീഫ് കേസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ജനലിൽ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് തുറന്നു അതിനകത്ത് നോക്കിയപ്പം കൈയിട്ട് നോക്കിയപ്പം ഇരുട്ടാണോ ഒന്നും കാണാൻ മേലാ വളരെ എന്തോ ഒത്തിരി പേപ്പറുകൾ അതിനകത്ത് കിടക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ വാരി വെളിയിലോട്ട് എറിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അടി തപ്പി ഒരു ഒന്നര പവൻ്റെ ഒരു മാല കിട്ടി അതുമായിട്ട് പൂച്ചെടി വിള സുകുമാരൻ പോയി അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ചെട്ടിയാർ വിറക് കീറുന്ന ചെട്ടിയാരാണ് അതിൻ്റെ കുടുംബം ഓലപ്പരയൊക്കെയാണ് ചെട്ടിയാരുടെ ഭാര്യ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് മുറ്റം തൂത്തപ്പം വീട്ടുമുറ്റത്ത് നാറയ നൂറിൻ്റെ അന്നത്തെ കാലത്ത് നൂറിൻ്റെ നോട്ട് വലിയ നോട്ടാണോ ഇത്ര അന്ന് ആയിരത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഒന്നും ഇല്ല നാറയ മുറ്റ ആ മുറ്റത്ത് ചെതറി കിടക്കുന്ന നോട്ട് ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചാക്കു കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തല്ല നോട്ടെല്ലാം വാരി കെട്ടി ചെട്ടിയാരെ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു ഭർത്താവാണ് ചെട്ടിയാർ വിറക് കീറുന്ന പാവപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ ആ ചെട്ടിയാർ രാവിലെ തന്നെ ഈ നോട്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്നും മാറ്റി എവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു എന്നാലും അതൊരു വലിയ മോഷണമായിട്ട് വെളിയിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും പോലീസെല്ലാം വന്നു ഒന്നര പാവൻ്റെ മാല പോയെന്ന് ആ വീട്ടുകാർ അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥം പറഞ്ഞു ആ ബ്രീഫ് കേസിനകത്ത് വെച്ചിരുന്ന വീട്ടിന് ഒരു ഒന്നര പവൻ്റെ മാല ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മോഷണം പോയി വേറെ ഒന്നും മോഷണം പോയിട്ടില്ല വീടിനകത്തെ കള്ളം കയറിയില്ല ജനലിൽ കൂടെ കൈയിട്ടെടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ പൂച്ചെടി പോലെ സുകുമാരനെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്നര പവൻ്റെ മാല എവിടെയോ കൊണ്ട് ചാലയിൽ വിറ്റു അത് റിക്കവർ ചെയ്തു പക്ഷേ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ചെട്ടിയാരിന്ന് മരിച്ചുപോയി ചെട്ടിയാർ വലിയ പണക്കാരനായി വിറകോട്ടൊക്കെ നിർത്തി ശാസ്ത്രമംഗലത്ത് കുറേ കടകളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് നൂറിൻ്റെ രൂപയുടെ വില എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാവില്ല എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് ഈ കഥ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ പോലീസ് പണിക്കൊന്നും പോലെ അത് ഞാൻ ചെട്ടിയാരുടെ അടുത്ത് പോയി പത്ത് നൂറ് രൂപ ചോദിക്കും ചെട്ടിയാർ ആരാ ചെട്ടിയാർ അന്നേരാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞത് അപ്പം രാത്രിയിൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ മുഴുവനായിരുന്നു അതിനകത്ത് പേപ്പറാണെന്ന് ഈ പാവം വലിച്ചെടുത്ത് വെളിയിൽ കളഞ്ഞു ചെട്ടിയാരുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടി ചെട്ടിയാർ പണക്കാരനുമായി അപ്പം ഞാൻ ഇവൻ അപ്പം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവനാണ് ഈ കള്ളനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതൊക്കെ ചെട്ടിയാർ കണ്ടു അപ്പോൾ ചെ ഇവൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവൻ മോലാളിയായത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ചെട്ടിയാരെ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ ഒരു സാറ് വിളിച്ചോ 
ഒരു അംബാസിഡർ കാർ അന്ന് അംബാസിഡർ കാർ വലിയ ലക്ഷുറിയസ് ആണ് അംബാസിഡർ കാർ ചെട്ടിയാർ നല്ല പ്രായമുണ്ട് വടിയും കുത്തി ഇറങ്ങി ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കൊടുത്തു ചെട്ടിയാർ വലിയ പണക്കാരനാണ് അവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നിൽക്കുന്ന ആളെ അറിയാമോ അറിയാം സാറേ ഇയാൾ പറഞ്ഞൊരു കഥ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഞാൻ പണക്കാരനായി ഇടയ്ക്ക് അവൻ വരും നന്ദിയോടെ ഞാൻ പത്തോ നൂറ് രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ചെട്ടിയാരുടെ കഥ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ സുകുമാരൻ്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സുകുമാരൻ മരിച്ചുപോയി എന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പ്രായത്തിൽ മരിച്ചുപോയി അപ്പം ഈ കള്ളന്മാരുടെ മൂവ്മെൻറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ധാരാളം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലെ പതിനാറ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചേരുന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഷണം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇതുപോലെയുള്ള കഥകളൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്രിമിനൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ കൊലപാതകങ്ങളും വയലൻസും അതും ഇതും റോബറി ഡക്കോയിറ്റിയിലൊക്കെ ഈ ക്രിമിനൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത് കൂടുതൽ 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 കള്ളന്മാരെ ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ മോഡസോപ്രാണ്ടി അവരുടെ മോഷണത്തിൻ്റെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാകുന്നു അറിവ് വെച്ചിട്ട് പല കേസുകൾക്കും തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എന്നെപ്പോലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കള്ളന്മാരുടെ കേസ് പിടിക്കുക മാത്രമല്ല അവരുടെ അവരുടെ ആ ജീവിത രീതി അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ അവരുടെ യാത്രകൾ അവരുടെ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ അവരെ ആരെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരും നല്ല മദ്യപാനികളും കൂടുതലും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് എപ്പോഴും സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മിക്കവാറും അവർക്ക് കീപ്പുകളുണ്ട് അവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകും ഈ പണം മുഴുവൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ഈ സിറ്റിയിലെ പല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ധാരാളം മോഷണം നടക്കുന്നു കാരണം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടുത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വളരെ നമുക്കറിയാമല്ലോ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പരിസരത്ത് വളരെയധികം വലിയ ഡോക്ടേഴ്സും വലിയ വീടുകൾ വെച്ചിട്ടും അവരെല്ലാവരും നല്ല പണക്കാർ ധാരാളം അവിടെയും വലിയ മോഷണം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പം അവിടെ ഇതുപോലെ കള്ളന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചില ആൾക്കാരെ അവർക്കൊന്ന് റിഫോം ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പല സന്ദർഭത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുൻവശത്ത് അന്ന് രണ്ട് മാടക്കട കോർപ്പറേഷൻ അതിനെ എതിർത്തു ഞാൻ രണ്ട് മാടക്കട വെച്ചു അവസാനം ഈ രണ്ട് കള്ളന്മാരെ അവിടെ കുടിയിരുത്തി കോർപ്പറേഷൻകാരെ അത് എടുക്കാൻ വന്ന് ഞാൻ കയറി തടഞ്ഞു എസ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് അവർ അവർ മടങ്ങിപ്പോയി അനധികൃതമായിട്ട് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചു കാരണം ഇവനൊന്നും നന്നായി കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അവിടെ മാടക്കട വെച്ചു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ വെച്ചു അതിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഞാൻ രാത്രിയിലൊക്കെ നോക്കും പകലും നോക്കും ഇവൻ അവിടെ ഉണ്ടോ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് ബീഡി ഒക്കെയാണ് അവൻ്റെ ഐറ്റം സോഡ നാരങ്ങ വെള്ളം ബോഞ്ചി തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയിലെ ബോഞ്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അവനെ ഒന്ന് സഹായിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും സാമ്പത്തികമൊക്കെ സഹായിക്കും എന്തായാലും മൂന്ന് പേരിലും രണ്ട് പേരും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ പുറകെ പോയിട്ടുണ്ടാവും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മദ്യപാനികളാണ് ഇവന്മാർ ഒന്നും നന്നാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ആ തുടങ്ങി വെച്ച അവൻ്റെ ആ ജീവിത ചേരി എന്ന് അവൻ മാറില്ല എത്ര ആ രുചി അങ്ങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിഫോം ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തായാലും ഞാനൊരു പരീക്ഷ നടത്തി പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവിടെ തങ്കപ്പൻ കാതികൻ തങ്കപ്പൻ അവൻ കഥാപ്രസംഗമൊക്കെ പറയും അവൻ അവിടെ ചെയ്ത് പാടും പാട്ട് പാടും നല്ലതായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു കള്ളനായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനും ഒരു മാടക്കട മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാഷ്വാലിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു ആ മാടക്കടയൊക്കെ അവൻ മറിച്ച് വിറ്റൊക്കെ പോയി ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവിടെ നോക്കിയപ്പം ഇവിടെ മുമ്പ് വലിയൊരു രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് മോഷണം നടന്നപ്പം അതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ വളരെ വലിയ മർഡർ കേസുകൾ മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഡി ജി പി പറഞ്ഞപ്പോഴും ഐ ജി പറഞ്ഞപ്പോഴുമൊക്കെ ഞാൻ വളരെ സാറേ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു മോഷണത്തിൽ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ
അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജയിലിൽ പോയി കിടന്നാൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് വേറൊരു സമയത്ത് പറയാം ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ജയിലിൽ കിടന്ന് ജീവരിന്തം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന ഒരാൾ എന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ചില ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കാരണം പതിനാല് വർഷം ജീവരിന്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് സ്വാധീനം കൊണ്ട് വെളിയിൽ വന്നു അപ്പോൾ അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തല്ലാന കൊല്ലാനോ ഇല്ല ഒന്നുമല്ല സാറെ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വന്നു ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ച് എവിടാ താമസം സാറേ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞാൻ ഒളിച്ച് താമസിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ കാ ജയിലിൽ വെച്ച് പരിചയം ഇവൻ അവിടെ ഒരു മേസ്ത്രിയായിരുന്നു കാരണം കുക്കാണ് ജയിലിൽ അപ്പോൾ ആ ജോലി കൊണ്ട് എല്ലാ കള്ളന്മാർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇവനെ വെളിയിൽ കണ്ടാൽ ഇവൻ എവിടാ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ കള്ളന്മാർ വരും അപ്പോൾ അവനെയും കൂടെ ചേർന്ന് അവൻ മോഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഞാൻ മോഷണം നിർത്തിയാലും ചിലപ്പം എന്നെ കൂടെ ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇവൻ രഹസ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ തന്നെ താമസിക്കണം അവിടെ ഒരു ഈ ബാഡ് എലിമെൻറ്റും എക്സ് കൺവെറ്റുകളും ആയിട്ട് ഒരു ഇല്ല സാറേ ഞാനൊരു ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ അത് ഭാര്യയൊക്കെ വന്ന കേസാണ് അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവളുമായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ താമസിച്ചു അപ്പോൾ വന്ന ഉദ്ദേശം വേറെ ആയിരുന്നു എന്തായാലും ആ കാര്യം പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയാം എന്തായാലും ഇയാൾ പോയി അപ്പോൾ കള്ളന്മാർ ജയിലിലോ നമ്മൾ കിടന്നാൽ ശരി അന്തസ്സുള്ളവൻ പോയി ഒരു കൊലക്കേസ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ പോയി കിടന്നാൽ സൂക്ഷിച്ചോണം കാരണം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവരെല്ലാവരും അന്വേഷിച്ച് വരും അവനെ പരോളി പോയെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അവിടെ നിന്ന് ജയിലിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് വന്നാലോ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ തപ്പി വരും അതിന് മുമ്പ് എല്ലാം പൈസ ചോദിക്കും കൊടുക്കണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇത് പലർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ കാറിൽ പോയി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ അവിടുന്ന് നേരെ ശ്രീകാര്യം ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നു അന്ന് പതിവില്ലാത്ത ഒരു ട്രാഫിക് ജാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ കിടന്നു വരും ബാഗുമായിട്ട് മാനേജർ പുറകിലത്തെ സീറ്റിലിരിക്കുന്നു 